हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर मिर्जा वक्कार बेग आपका पीडियाटिशन आज आपके सामने एक नई चाइल्डहुड प्रॉब्लम को लेके हाजिर हूँ दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड एस्थमा वीजिंग चाइल्ड रिएक्टिव एयरवे डिजीज या रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस के बारे में दोस्तों ये ब्रॉडर कैटेगरीज अगर हम लोग देखें तो ये आज की तारीख में ये कॉमन द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो हम लोग सीजनल वेरिएशन के दौरान देख रहे हैं आजकल की ओपीडीज में तो इसी तरह के आ रहे हैं बच्चे छोटे छोटे बच्चे तीन महीने चार महीने के बच्चों को हम लोगों को नेबलाइज कराना पड़ता है क्योंकि उनको कंजेशन की प्रॉब्लम हो रही है इरीटेबल रह रहे हैं और बड़े बड़े बच्चों में भी सांस की दिक्कतें आ रही हैं एक कॉमन कंसेप्ट इस प्रॉब्लम को लेकर लोगों में रहता है कि हमारे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत लो है इस वजह से जैसे ही मौसम चेंज होता है उस बच्चा हमारे बच्चा को ये खांसी जुकाम होने लगता है तो दोस्तों मैंने कहना चाहूँगा कि ये इसका ताल्लुक लो इम्यूनिटी से नहीं है अगर बच्चे की इम्यूनिटी लो होती तो उसको इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं सीरियस इन्फेक्शन होते हैं जैसे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है तो इस बार बार खांसी जुकाम हो जाना सीजनल वेरिएशन के साथ ये इम्यूनिटी से इसका ताल्लुक नहीं है हाँ ये ज़रूर है कि आपका बच्चा जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव इंडिविजुअल है जो कि मौसम के बदलाव को कुछ एलर्जन से कुछ पॉलन से उसके जो सांस के जो एयरवेज हैं उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसके कारण उसको दिक्कत होने लगती है अगर हम लोग दोस्तों ये देखें कि नॉर्मली अगर हम देखें कि हमारी अगर ये सांस के लिए हम समझें तो उसके जो डायमीटर है उतना चौड़ा होता है और उसके इर्द गिर्द जो झिल्ली है बिल्कुल पिंक कलर की होती है जब हमारे बच्चे को मौसम के कारण इन्फ्लेमेशन होने लगता है तो उसकी सांस की नली इस प्रकार की हो जाती है यानी कि इसकी जो झिल्ली थी ये रेड हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर सूजन आ गई है और अगर आप देखें तो सांस का रास्ता बहुत सकरा हो जाएगा अब हवा एक बहुत ही पतले रास्ते से जब निकलेगी तो एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी जिसको हम वीज कहते हैं वीजिंग कहते हैं तो बच्चे जब सांस लेता है तो एक आपको अजीब सी एक विजलिंग साउंड आती है और बच्चे को आपको लगता है कि पसली चल रही है जिसको आम जबान में कहता है पसली चलना तो ये उसको होने लगता है और कभी कभी दोस्तों ये बहुत सीवियर हो जाता है जब ये सीवियर अटैक बढ़ जाता है तो आप ये देखिए कि इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आपकी झिल्ली पे हो चुकी है और हवा को जाने के लिए सिर्फ इतना महीन सा रास्ता दिखाई दे रहा है जहाँ से हवा अब सिर्फ पास होगी ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी और ऐसी स्थिति में आपके बच्चे के बिल्कुल सांस रुकने लगेगी वो एक तरह की गैसिंग गैसिंग रेस्परेशन करने लगेगा और ऐसी स्थिति में आपको तुरंत उसको अस्पताल लेके भागना होगा ये आम तौर पे एक लोगों के अंदर जिन बच्चों को ये क्रॉनिक इस तरह की हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ रहती है उनके पेरेंट में धारणा होती है कि भाई नेबलाइजर हम करा रहे हैं इनहेलर्स हम करा रहे हैं और डॉक्टर भी जाकर अगर हम जाएंगे तो वो भी तो यही कराएगा बट डॉक्ट बट आप लोगों को दोस्तों मैं समझाना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे को सांस में इतनी दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली इट कैन बी वेरी सीरियस और ये आपके बच्चे की जान भी ले सकता है इसलिए अगर आपके बच्चे को इतनी सांस की दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ घर ना बैठें और उसको तुरंत अपने जो नियरेस्ट डॉक्टर हैं या जो नियरेस्ट इमरजेंसी है वहाँ पर लेके उसको पहुँचें अब ये तो हुआ कि एक्यूट अटैक्स की बात अब अगर आपके बच्चे को इतने सीवियर अटैक्स जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपके बच्चे को एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जिसमें इनहेल स्टेरॉयड्स कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स हम लोग देते हैं थ्रू इनहेलर फॉर्म्स इनहेलर्स के जरिए हम लोग उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो रेडनेस है जो झिल्ली पे रेडनेस आ गई है ये आपकी रेडनेस जो है ये कम हो जाए और आपके बच्चे का जो एयरवेज की जो झिल्ली है वो इस तरह से गुलाबी स्टेट में रहे और आपके सांस की जो नली है वो फैली रहे तो सांस की नली को फैलाने के लिए जो दवा दी जाती है वो बीटा टू एगोनेस्ट लिवोलिन के नाम से या सालवेयर के नाम से इनहेलर्स आते हैं जो कि दिए जाएंगे जो कि सांस की नली को फैलाएगी और जो कॉर्टिकोस्ट्रॉइड जो होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं जो आपकी जो ये रेडनेस और ये स्वेलिंग है इसको कम करेंगे तो एक्यूट अटैक में हम लोगों को दोनों तरह के इनहेलर्स का इस्तेमाल करना है जिसमें आपका बिडोनसनाइट जो कॉमनेस्ट इनहेल्ड और जो सेफेस्ट बच्चों में माना गया है उसको हम लोग यूज़ करते हैं और बीटा टू एगोनेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं जब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा उसको अब सांस की दिक्कत नहीं हो रही है और खांसी नहीं आ रही है तो आप जो बीटा टू एगोनिस्ट यानी कि लेवोलिन या सालबेर का इनहेलर बंद कर देंगे और बीटोनसनाइट का जो इनहेलर है वो फिर भी आप चालू रखेंगे तीन महीना छः महीना या एक साल तक लगातार हम लोग इसको सुबह शाम सुबह शाम के डोजेज में देते रहते हैं बेसिकली ये प्रिवेंटर का काम करेगा और आपके बच्चे को जब नया सीजनल चेंज आएगा तो ये आपके बच्चे को अटैक होने से बचाएगा इसके अलावा इन्फ्लुन्जा की वैक्सीन मैं सजेस्ट करूंगा कि सारे वो बच्चे जिनको मौसम के बदलाव से खांसी जुकाम हो जाता है 
उन सब बच्चों को छह महीने के बाद से इन्फ्लुजा की वैक्सीन लगनी चाहिए इनिशियल इन्फ्लुजा की वैक्सीन हर महीने महीने के इंटरवल पे दो वैक्सीन लगती हैं और उसके बाद एवरी ईयर एक एक साल पे ये वैक्सीन लगते रहना चाहिए इसके अलावा कोई दवाएं हैं जो कि मोटी लुकास्ट वगैरह हैं जो कि रेगुलर इस्तेमाल करने से बच्चे के प्रिवेंशन में इसको मदद करती है दोस्तों ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्हीलर थेरेपी एक एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ थेरेपी है इसको लेके आप लोग घबराइए नहीं इसको लेके परेशान मत हो इसको लेके जो एक टैबूज और मिथ्स सोसाइटी में लगे हुए हैं उससे दूर रहिए ये मत समझिए कि हमारा बच्चा तो इसका आदि हो जाएगा आदि नहीं हो जाएगा उसको ज़रूरत है इसलिए उसको दिया जा रहा है और अगर वो इसको इस्तेमाल रेगुलर करेगा तभी जाके उससे इसका इस बीमारी से उसको छुटकारा मिल सकेगा अगर आप सिर्फ एक्यूट स्टेज में सिर्फ ट्रीटमेंट कराएंगे आप चाहेंगे कि उसको सिरप दे दिए जाएँ और दवा दिए जाएँ तो हर मौसम में आपका बच्चा परेशान रहेगा उसका स्कूल लॉस होगा उसकी ग्रोथ सफ़र करेगी उसकी हेल्थ सफ़र करेगी और आपके बच्चे को आए दिन प्रॉब्लम बनी रहेगी और उसका बॉडी बहुत वीक हो जाएगा तो दोस्तों आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं वो मेरा इंकरेजमेंट होता है आप मेरे वीडियोस को देखिए इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स और सुझाव ज़रूर मुझे देते रहें आप लोग किस टॉपिक्स पर चाहते हैं कि नए नए अपने वीडियोज़ में किस टॉपिक्स पर बनाऊँ उसको ज़रूर मुझे बताते रहिए ताकि मैं आप लोगों को अपनी जो भी मेरी नॉलेज है उससे आप लोगों को मैं अपना ज्ञान देता रहूँ थैंक यू वेरी मच दोस्तों अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी थैंक यू बाय बाय